là où ça Bouge de là. Bouge de là. Là où ça bouge, nous avons l'immense honneur ce soir d'avoir M6 Solar avec nous, ici, à Caen, puisqu'il est euh, venu à l'initiative euh, d'une radio, on va la nommer, Tendance Ouest, et ça nous permet de vous rencontrer pour parler de cet album, Géopoétique. Ouais. Alors oui, vous êtes un poète, et depuis de nombreuses années, on attendait votre tour, vous avez mis dix ans à revenir, où étiez-vous passé ben, euh... Donc, ces dix ans, j'ai fait le poète. Hein. Euh, il y a une expression qui s'appelle euh, les pérégrinations poétiques. Hein. Regardez ce qui se passe autour. Et ben, je voulais revivre ça. Donc, euh, j'ai, euh, je suis resté chez moi. J'ai pas beaucoup, j'ai pas tellement voyagé. J'ai eu un petit garçon. Alors, il faut quand même être là pour pas de, pour pas devenir un inconnu pour lui. Et puis, euh, c'était tellement, c'était bien. Donc. Euh, Ma petite retraite qui devait durer euh, trois ans a duré finalement euh, neuf ans. Et là, bon, cette dixième année, on est là, mais... Trop long pour nous. Et trop long pour moi aussi, parce ah. que euh, quand les choses sont bien rigolotes, c'est bien. Mm -hmm. Mais on euh, ne peut pas s'en satisfaire, quoi. Il faut, il faut faire des choses. Il faut, euh, faut aller au studio, il faut aller faire des choses. Vous preniez des notes pendant cette, euh, cette période je prenais quelques notes et puis euh, j'observais un peu l'évolution euh, de la société euh, euh, qui était plus euh, globalisée. Quand je dis globalisée, c'est qu'on savait ce qui se passait dans le monde entier. On a vu, euh, euh, je ne sais pas, pour la première fois en live des groupes terroristes, des machins, etc. Donc euh, ben, j'attendais, je voyais le monde devenir réel, là, juste à côté de chez nous. Euh, je voyais beaucoup de, de spécialistes en géopolitique, en, en plein de choses comme ça. Et c'est que le monde était en train de changer. Euh, alors on ne savait pas à quel moment prendre le train, puisqu'il y avait oui. toujours des grosses extravagances. Mais euh, voilà ce que voilà d'où vient la création, quoi. Le monde, comment euh, tenter de le, de le soigner, d'apporter des trucs un peu positifs là-dedans. Et justement, alors vous sortez cet album très riche, euh, plus, presque 20 titres, 20 titres. Hein, on, on peut dire aussi que ce sont des portraits. Donc on, on sent que vous avez comme un peintre. J'ai envie de vous comparer à un peintre. Vous avez esquissé des portraits. Vous êtes mis dans la peau des autres, parce que c'est ce que vous préférez faire. Ouais. Vous parlez peu de vous et vous parlez des autres, comme un peintre euh, croquerait des, des, des portraits. Oui, j'avais voulu m'enlever, comment on appelle ça, les, les go trip et puis euh, regarder les gens que j'ai, des gens, quoi, différentes personnes, leur, leur chemin que j'ai vu. Alors, euh, Une personne âgée, un adolescent. Euh, euh, oui, euh, je, les, je, les, je les compacte, ouais. mais euh, ça raconte aussi des chemins de vie, quelquefois des échecs, alors, et puis leur raconter qu'est-ce que que, que, ce qu'il faut faire, quoi. Le, le, le morceau euh, et que ça saute, c'est des gens qui sont restés dans des œillères et qui ensuite ont des regrets. Euh, oui, j'aime bien raconter un peu la vie de, de gens, d'une jeune fille euh, qui a quelques problèmes lors de ses castings, ou bien euh, euh, c'est... Euh, le village pendant la guerre 14. Oh, le village pendant la guerre de 14. Il y a belle, très belle chanson. Euh, oui, je me suis transformé, je me suis effacé pour, euh, pour euh, endanser le, le rôle d'autres personnes ou bien, ou bien d'une ville. Vous, justement, puisque vous parlez de ville, vous, vous citez dans, dans votre album euh, une ville qui nous est chère, c'est Lisieux. Vous parlez de Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui, euh, ben, je ne sais pas pourquoi. C'était euh, ben, Sainte-Thérèse de Lisieux, j'aime bien. Je l'ai fait avec la Diérèse. Ça fait Lisieux pour la oui. rendre belle. Et euh, oui, je voulais exprimer euh, quelqu'un qui est dévoué, qui regarde et qui a un objectif. Alors, euh, voilà, j'irai visiter un jour. Hein. La magie de Gainsbourg a peuplé le silence. Il m'a porté chance. Il y a quelques années, on avait fait Bonnie and Clyde euh, dans le Nouveau Western, donc. Voilà. Et puis, euh, je trouve qu'il m'a porté chance. Il m'a donné une, une espèce d'exigence, là, depuis les années 90. Et... Euh, Ouais, c'est des choses aussi qu'on ne fait pas très souvent, mais euh, voilà, j'ai dit ce que, ce que j'aimais chez lui en tentant de ne pas, pas le mettre dans la naphtaline et la poussière. Donc, il est transformé en ce qu'il était, le fameux côté Gainsbar, c'est-à-dire euh, un espèce de, ouais, de dandy, voyou, euh, un peu comme les rappeurs qui, peut y avoir, qui, a, qui a pu avoir à Los Angeles dans les années 90. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Cette fois, Claude, euh, vous n'allez pas repartir dix ans euh, Je ne vais pas repartir dix ans. L'expérience faite, euh, je sais qu'il faut prendre du bon temps, mais pas que du bon temps. Alors, euh, je vais reprendre du bon temps, mais cette fois en faisant de la musique. Merci infiniment euh, et bravo pour toute votre écriture, tout au long de ces années et encore dans cet album. On vous aime beaucoup et on apprécie la qualité de votre écriture. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir euh, ce soir dans le sa bouche sur France 3 Normandie. Donc Merci. voilà. Bah, Merci. À... Bientôt M6 Solar, à quand vous l'avez dit hein. On essaye. <rire>